இப்போ பார்ட் டூ இது இப்போ இந்த புக்ஸ் ஆஃப் கன்சைனர்லேயே இன்னும் ரெண்டு லட்சம் மெயின்டைன் பண்ணோம் ஒன்று ஸ்டாக் ஆன் கன்சைன்மெண்ட்டு ஸ்டாக் ஆன் கன்சைன்மெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன என்ட்ரி போட்டோம் ஸ்டாக் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு கன்சைன்மெண்ட் அப்படின்னு போட்டோம் இல்லையா கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் போடும்போது அப்போ ஸ்டாக் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு கன்சைன்மெண்ட் இது இது என்ன ஆகிடுதுன்னா அப்படி பேலன்ஸ் இது அப்படியே டோட்டல் போட்டு பை பேலன்ஸ் பார்ட்டி இவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு போட்டலாம் ஒன் மோர் என்ட்ரி என்னென்னா கூட் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட்டு கூட் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட்டுக்கு ஒய் வி ஆர் சென்டிங் த கூட்ஸ் வாட் பில் பி த ஜெனரல் என்ட்ரி கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டா டூ கூட் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் போட்டோமா அதுலேயே லோடு இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் கிரெடிட் சைடில் கூட்ஸ் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் போட்டோம் ஏற்கனவே கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் இப்போ என்ன பண்ணோம்னா கூட் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஐ மீன் கிரெடிட் சைடில் போட்டோம் இல்லையா அது லோடாக இருக்கிறதுக்காக அந்த இன்ட்ரி கூட் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் கேட்டால் டூ கன்சைன்மெண்ட் இப்போ இந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாய் இருந்தால் அந்த இருபத்தஞ்சி ரூபாய் இறக்கிறதுக்காக உண்டானது அப்போ மீதி எவ்வளோ இருக்கும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கூட் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் கேட்டால் டூ ஜென்ரல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் நார்மலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்கல்ல இந்த கன்சைன்மெண்ட் எப்பயுமே ஒரு கன்சைன்மெண்ட் இருக்காது கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டா டூ எக்ஸ் ஆர் ஒய் இசட் அப்படின்னு ஒரு இருபது கன்சைன்மெண்ட் அனுப்புவோம் முப்பது கன்சைன்மெண்ட் அனுப்புவோம் கம்பெனியில் இவன் தனியாக வேறு சேல் பண்ணுவான் அது இல்லாமல் கன்சைன்மெண்ட் சேல் பண்ணுவான் அதில் யாருக்கு கன்சைன்மெண்ட் இப்போ இது வந்து என்னென்னா எக்ஸுக்குன்னு வச்சுக்கலேன் எக்ஸோட கன்சைன்மெண்ட்டோட எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்ஸ் எவ்வளோ அனுப்பிச்சிருக்கோம் கூட்ஸ் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட்டில் எவ்வளோ ட்ரேடிங்கில் இப்போ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நார்மலாக ஓப்பனிங் ஸ்டாக் போடுவோம் பர்ச்சேஸ் போடுவோம் இங்கே சேல்ஸ் போடுவோம் இல்லையா இங்கே ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக்குன்னு பார்த்தீங்களா க்ளோசிங் ஸ்டாக் நம்ம ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கிறது பட் இவங்கிட்ட ஸ்டாக் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி இங்கே கூட்ஸ் இவங்களுக்கு அனுப்புகிறோம் இல்லையா கூட்ஸ் அனுப்பும்போது பை கூட் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அப்படின்போம் இங்கே போடுவோம் பை கூட் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அதுதான் கூட் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டா டூ ட்ரேடிங் கூட் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டா டூ ட்ரேடிங் புரியுதா இது நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸில் வந்து நார்மல் லாஸ் அப் நார்மல் லாஸ் ரெண்டு இருக்குது அதை பார்க்கணும் நார்மல் லாஸ்னா என்ன நார்மல் லாஸ் அப்படின்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம மேங்கோ வந்து ஒரு ஆயிரம் மேங்கோ பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வரோம் தௌசண்ட் மேங்கோஸ் ஆச்சா இன்டு டென் ருபீஸ் ஒரு மேங்கோ பத்து ரூபா மாதிரி சென்னை கோயம்பேட்டிலேருந்து நம்ம வாங்கிட்டு வரோம் அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்ன ஆகும் தௌசண்ட் இன்டு டென் டென் தௌசண்ட் வருமா டென் தௌசண்ட் வந்துடும் ஆனால் இதுக்கு என்ன பண்ண லாரி ஃப்ரைட்டு கொடுக்கணும் இல்லையா லாரி ஃப்ரைட்டு கொடுப்பேன் ஆட் அங்கேருந்து கொண்டு வரணும் இல்லை லாரியில் போட்டு எடுத்துருப்பேன் அப்போ ஃப்ரைட்டு ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் வாங்கும்போது அதனுடைய காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஒன்லி பத்து ரூபா தான் இருந்தது ஆனால் அதை நீ வெள்ளூருக்கு நீ கொண்டு வரும்போது ஃப்ரைட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ஆகுது அப்போ என்ன காஸ்ட் ஆகுது இப்போ காஸ்ட் என்ன ஆகுது முதல் பத்து ரூபா இருந்துச்சு இப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆகிடுச்சு அப்போ இப்போ காசு என்ன ஆயிரும் டுவெல் தௌசண்ட் இன்டு தௌசண்ட் அப்படின்னா என்ன ஆயிடும் டுவெல் ருபீஸ் ஆகிடும் கரெக்டா அப்போ அங்கே காஸ்ட் வந்து பத்து ரூபா இப்போ இங்கே கொண்டு வர காஸ்ட்டு பன்னெண்டு ரூபா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இங்கே இந்த மேங்கோ காரில் ஐ மீன் லாரியில் வரும்போது ஒன்னோட ஒன்னோட அடிபட்டு என்ன இப்போ ஆயிரம் மேங்கோஸில் இரநூறு மேங்கோஸ் வந்து லாஸ் ஆகி போகுது அதுதான் நார்மல் லாஸ் நார்மல் லாஸ் அப்படின்னா நேச்சுரல் லாஸ் இப்போ மழை பெய்யுது காற்றடிக்குது அதுக்கப்புறம் அப்படி இல்லை ஆக்சிடெண்ட் ஆக்சிடெண்ட் இல்லை இது இந்த இயல்பாகவே அந்த பழத்தினுடைய தன்மை எப்படி இருக்கும் உன்னோட உன்னோட மோதினா என்ன ஆகிடும் அடிபட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி அடிபட்டுது டான்ஸ்டில் அப்போ அந்த மாதிரி இங்கே பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நார்மல் லாஸ் இப்போ இந்த நார்மல் லாஸ் வந்து என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா ஆயிரம் மேங்கோ இருந்தது இப்போ இங்கே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு வந்து டேமேஜ்டு லெஸ் டேமேஜ்டு எவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ இப்போ எவ்வளோ இருக்கும் எயிட் ஹண்ட்ரட் மேங்கோ சொல்லுவோம் அப்போ நமக்கு ஆயிரம் மேங்கோ ஆர்டர் கொடுத்து கொண்டு வந்தோம் ஆனால் நம்ம கைக்கு வந்தது எயிட் ஹண்ட்ரட் மேங்கோஸ் ஆச்சா ஆனால் அதனுடைய காசு எவ்வளோ டுவெல் தௌசண்ட்
அப்ப நார்மல் லாஸ் அப்படின்னா இப்ப ஆயிரம் மேங்கோவுக்கு நம்ம பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணோம் ஆனா கைக்கு வந்து எட்நூறு மேங்கோ தான் அப்ப எட்நூறு மேங்கோனுடைய காசு எவ்வளவுனா பதினஞ்சு ரூபா அப்ப நீ எவ்வளவு விற்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ரூபாய் லாபம் வச்சுக்கிட்டா கூட பதினேழு ரூபாய்க்கு விற்கணும் சப்போஸ் டேமேஜ் ஆகாம அப்படியே இருந்தா என்ன ஆயிடும் உனக்கு பன்னெண்டு ரூபா தான் காசு அப்ப பன்னெண்டு ரூபா காசு இருந்து நீ என்ன பண்ணலாம் பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கலாம் பதிமூணு ரூபாய்க்கு விற்கலாம் ஆனா இப்படி பதினஞ்சு ரூபாய்க்கும் அந்த பதிமூணு ரூபாய்க்கும் பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு விற்றுன்னா உனக்கு லாஸ் ஆயிடும் அப்போ இதனுடைய காஸ்ட்டே பதினஞ்சு ரூபா ஆகுது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா வருது அப்போ நார்மல் லாஸ் அப்படின்னா இப்போ வேறு ஒன்றும் இல்லை கன்சைன்மெண்ட்ல ஒரு பொருள் அனுப்பும்போது நேச்சுரலாக அது லாஸ் ஆகி போச்சுன்னா அந்த லாஸ் எவ்வளோ நம்மக்கிட்ட இருக்குதோ டோட்டல் காஸ்ட்டால் டிவைட் பண்ணி காஸ்ட்டை மாற்றிக்க வேண்டியதுதான் அது அப்போ இப்போ ஒரு பேங்கோனோட காஸ்ட் எவ்வளோ பதினஞ்சு ரூபா இதுக்கு பேர் தான் நார்மல் லாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது புரியுதா அடுத்தது அப்நார்மல் லாஸ் அப்டார் பல்லாசுனா இப்போ கன்சைனர் வந்து பொருள் அனுப்புகிறார் ஒரு ஐட்டத்தை அனுப்புகிறார் இப்போ கூட்ஸ் போயிட்டு இருக்குது போகிற வழியில் ட்ரெயின் இங்கேயோ இங்கேயோ ஆக்சிடெண்ட் ஆகி டேமேஜ் ஆகி போகுது ஆக்சிடென்டல் லாஸ் ஆர் அப்நார்மல் லாஸ் இதுக்கு பேர் என்ன பேர் அப்நார்மல் லாஸ் ஆர் ஆக்சிடென்டல் லாஸ் இப்போ கன்சைனர் அனுப்பும்போது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஆயிரம் பொருளை ஆயிரம் யூனிட் அனுப்புகிறாரு நல்லா பாருங்கள் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஐநூறுரூவா மாதிரி அனுப்புகிறாரு ஐநூறுரூவா மாதிரி அப்போ அது வந்து காசு பிரைஸ் என்ன வருது என்ன ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் லேக்ஸ் வருதா ஆயிரம் ரூபா ஐநூ ஆயிரம் ரூபா ரேட்டு ஐநூறு ஐட்டம்ஸ் இப்போ ஒரு ஐயன் பாக்ஸ் வச்சுக்கல வேறு எதுவும் வேணால் வச்சுக்கல அப்போ அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு மெட்டீரியல் அனுப்புகிறாரு இப்போ அது இல்லாமல் இவர் என்ன பண்ணுறாரு வண்டியில் போகும்போது இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரைட்டுங்கிறத சார் சில செலவு பண்ணியிருக்காரு எக்ஸ்பென்சஸ் பை கன்சைனார் எக்ஸ்பென்சஸ் பை கன்சைனார் என்ன ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணுறாரு அப்போ எவ்வளோ வருது இப்போ ஒரு அஞ்சு லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபா ஆச்சா அஞ்சு லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபா மொத்தம் அதுலேயே காஸ்ட் ஆனால் என்ன ஆகிடுது லாரியில் போகும்போதோ ட்ரெயினில் போகும்போதோ இல்லை எங்கே போ எதில் போ எந்த போர்டில் மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இருந்தாலும் அது ஆக்சிடெண்ட் ஆகி ஒரு இரநூறு கூட்ஸ் ஐட்டம்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சு டேமேஜ் அப்போ வாட் இஸ் த அப்நார்மல் லாஸ் வாட் இஸ் ஆக்சிடென்டல் லாஸ் நவ் வி ஹாவ் டு அசெப்ட் இது அப்போ நீங்கள் வந்து இரநூறு ஐட்டம் ஆயிரம் ஐட்டம் அனுப்பிச்சோம் இரநூறு ஐட்டம் தான் வந்து போய் சேர்ந்துருக்குது அப்போ அப்போ ட்ரான்சிட்டில் வண்டி போ வண்டியில் போகும்போது டேமேஜ் ஆகிடுது அப்போ அப்னார் பல்லாசி எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இரநூறு ஐட்டத்துக்கு நீங்கள் இல்கூலாக கண்டுபிடிச்சா என்ன பண்ணோன்னா இப்போ இரநூறு ஐட்டம் அட் த ரேட் ஆஃப் எவ்வளோ ஐநூறுரூவாய்க்கா புரியுதாப்பா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஐட்டம் ஆ ஃபைவ் ஆ சாரி இரநூறுவா ரேட்டு சாரி இரநூறு ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்லி இரநூறு ஐட்டம் இன்ட்டு தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ அப்போ எவ்வளோ இருக்குது ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு உண்டான பொருள் இப்போ டேமேஜ் ஆகி போச்சு அதோட இந்த ஐநூறு ஐட்டத்துக்கு நம்ம செலவு பண்ணது எவ்வளோ பத்தாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த இரநூறு ஐட்டத்துக்கு எவ்வளோ செலவு அதை எடுத்துக்கணும் இல்லையா அதுதான் அப்பனா பண்ணாஸ் மொத்தம் இதனுடைய காஸ்ட் ப்ரைஸ் இது வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் ஐட்டம்ஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இதோட ஆட் எக்ஸ்பென்சஸ் பை கன்சைனார் எக்ஸ்பென்சஸ் பை கன்சைனார் எக்ஸ்பென்சஸ் கன்சைனா அவர் மொத்தம் பத்தாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணியிருக்காரு எத்தனை ஐட்டத்துக்கு ஐநூறு ஐட்டத்துக்கு டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ நமக்கு இப்போ எவ்வளோ டேமேஜ் ஆகிடுச்சு இரநூறு ஐட்டம் அப்போ அவர் பண்ண செலவு இந்த இரநூறு ஐட்டத்துக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரெண்டு சேப் அடிச்சு விட்ருங்க அப்போ ஃபைவ் டூ சார் டூ தௌசண்ட் அப்போ டூ அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் புரியுதா அப்போ அப்டார்மல் லாஸ் என்ன இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் ரெண்டு லட்சம் இரநூறு ஐட்டத்தில் அதில் வந்து என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நாலாயிரம் ரூபா அப்போ ரெண்டு லட்சத்தி நாலாயிரம் ரூபா டூ லேக் ஃபோர் தௌசண்ட் இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்நார்மல் லாஸ் வேல் அப்நார்மல் லாஸ் புரியுதா இது வந்து அப்நார்மல் லாஸ் இது மாதிரி வந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் க்ரெடிட் சைடில் பை அப்நார்மல் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதை போடணும் சப்போஸ் இன்சூரன்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோமா இதுக்கு
ஆச்சா ரெண்டு லட்ச ரூபா வந்துடுது பைசா லாபம் கிடையாது ரெண்டு லட்சத்தி நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா வந்துடுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு லட்ச ரூபா வந்துடுது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அக்கௌண்ட் அட்டார் டூ அது அதாவது பேமெண்ட்டாக கொடுத்துட்றான்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் அட்டார் டூ யார் கொடுத்தா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அந்த மாதிரி அது ஒரு இன்ட்ரி போடலாம் இப்போ அப்போ ஆக்சிடென்ட் லாஸ்னா என்ன அப் நார்மல் லாஸ்னா என்ன நார்மல் லாஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் கமிஷன் டைப்ஸ் ஆஃப் கமிஷன் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நார்மல் கமிஷன் நார்மல் கமிஷன்னா இப்போ இந்த கன்சைனார் அந்த கன்சைனி வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் சேல்ஸ் வந்து கொடுக்குறாரு இல்லையா இவ்வளோ பொருள் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க நான் இவ்வளோ விற்றுருக்கேங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அக்கௌண்ட் சேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு இல்லையா அந்த சேல்ஸுக்கு இத்தனை பர்சன்ட் கமிஷன் அப்படின்னா நார்மல் கமிஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் அது மினிமம் வந்து என்ன பண்ணால் மினிமம் தான் இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் அதுக்குள்ள தான் இருக்கும் அப்போ இது இட் இஸ் எ செட்டைன் பர்சன்டேஜ் இது வந்து செட்டைன் பர்சன்டேஜ் ஆன் அக்கௌண்ட் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் சேல் பை கன்சைனி கன்சைனி எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாரோ ஐ மீன் எவ்வளோ சேல் பண்ணுறாரோ அந்த சேல்ஸில் ஒரு செட்டைன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பான் அதுக்கு பேர் தான் நார்மல் கமிஷன் அப்படிங்கிறது இது முதல் கமிஷன் ரெண்டாவது டெல் கிரீடர் கமிஷன் டெல் கிரீடர் கமிஷன் டெல் கிரீடர் கமிஷன்னா என்னென்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ கல்சைனி வந்து என்ன பண்ணால் அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஆளுங்களுக்கு நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணியிருப்பான் ஏன்னா அந்த ஏரியா வந்து பனிஷம் ஆகியிருக்காது கன்சீனாக இருக்குது இவர் வேறு ஏரியா அவர் வேறு ஏரியா இப்போ இவர் சென்னையில் இருப்பார் அவன் வந்து எங்கேப்பா ஈரோட்டில் இருப்பான் ஈரோட்டில் இருக்கிற கன்சைனி சேல் யாருக்கு பண்ணுறான் அப்படின்னு இவனுக்கு தெரியாது அதனால் அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஆளுக்கு விற்றுருப்பான் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா முதல்ல தேர் வில் பி என் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் த கன்சைனான கன்சைனி அதாவது இஃப் எனி டெப்ட் விச் கெனாட் பி ரெக்கவர்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இட் ஹாஸ் பி போன் பை யூ அப்படின்னு கன்சைனார் சொல்லுவார் அதாவது என்னென்னா ஏதாவது டெப்ட்டு திரும்பி வரல கடன் திருப்பி கட்ட உன்னால் கலெக்ஷன் பண்ண முடியலனா அதுக்கு இன்சார்ஜ் நீ எடுத்துக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான் அப்படி எடுத்துக்கிட்டால் அதுக்கு ஒரு கமிஷன் கொடுப்பான் அப்படின்னா என்ன இந்த கமிஷன் எல்கிரேட்டர் கமிஷன் இஸ் கிவன் ஃபார் அண்டர்டேக்கிங் பேட் டெப்ட்ஸ் இட் இஸ் கிவன் ஃபார் undertaking bad debts அப்ப bad debts எதா இருந்தா அது நீ தான் எடுத்துக்கணும் அப்ப அவனுக்கு கொடுக்குற கமிஷன்ல அதை கழிச்சிடுவாங்க நார்மலா அந்த டெல் கிரீடர் கமிஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா bad debts கலெக்ட் பண்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பொருள் கொடுக்கறனால இது வந்து मैक्सिमम परसेंटेज இருக்கும் 25% 30% 40% அப்படி சொல்லி இ மே பி मैक्सिमम मैक्सिमम परसेंटेज இருக்கும் ஆச்சா எவ்வளோ டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் கூட இருக்கும் ஆச்சா இதுக்கு தான் டெல் கிரீடர் கமிஷன் டெல் கிரீடர் கமிஷன்னா இட் இஸ் கிவன் ஃபார் அண்டர்டேக்கிங் பேட் டெப்ஸ் எவனால் பணம் கொடுக்கலனா அது எனக்கு தெரியாது நீ வித்தியா அந்த பைசா விட்டு தரணும் அப்படி இல்லையா அவன் கமிஷன்லாம் நான் கழிச்சிக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி கன்சைனார் வந்து கன்சைனிக்கு சொல்லிடுவார் அதுக்கு பேர் டெல் கிரீடர் கமிஷன் ஆச்சா இந்த மாதிரி ஒரு கமிஷன் கொடுத்துட்டா எந்த எவ்வளோ பேட் டெப்ஸ் இருந்தாலும் அதை அவனால் அண்டர்டேக் பண்ணிக்கணும் மூணாவது ஓவர் ரைடிங் கமிஷன் ஓவர் ரைடிங் கமிஷன் என்ன தெரியுமா இந்த கமிஷன் என்னென்னா நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா எந்த ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸ் ரேட்டுக்கு தான் நம்ம பொருளை அனுப்புகிறோம் நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாய் வீப்பா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறோம் சில பேர் என்ன பண்ணால் வாய் ஜெவடா ஜாஸ்தி அவனுடைய திறமை ஜாஸ்தி மார்க்கெட்டிங் கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தி அவன் பேசியே நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா பொருளை நூற்றி எழுபத்தஞ்சி ரூபாய் கூட ஊற்றுவான் அது அவன் வாய் சாமார்த்தியம் செல்லிங் கெப்பாசிட்டி அவன்கிட்ட இருக்கும் அந்த மாதிரி இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸை விட எவ்வளோ குவாண்டம் அதிகம் இல்லை விற்கிறானோ அந்த குவாண்டம் கதை அதாவது இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ்னால் எவ்வளோ இப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா அவன் நூற்றி எழுபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு விற்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எக்ஸசைஸ் எவ்வளோ வருது ஐம்பது ரூபா எக்ஸசைஸ் இதுக்கு பேர் என்னென்னா இது வந்து எதிர்பார்த்தான் நான் கன்சைனாரு கன்சைனார் சொன்னது நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாய் இருக்கா போதும் அவன் நூற்றி எழுபத்தஞ்சி ரூபாய் விற்றுருக்கான் அவன் என்கிட்ட சொல்லலைன்னா ஐம்பது ரூபா அந்த ஐம்பது ரூபாய்க்கு அவனுக்கு போயிடும் புரியுதா இப்போ இவன் இவன் முறைப்படி அவன் சொல்கிறான் அப்போ நான் என்ன பண்ணோம் அப்பா நீ அறுபது பர்சன்ட் எடுத்துக்கோ இல்லை எண்பது பர்சன்ட் எடுத்துக்கோ எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட்டில் மீதி எனக்கு கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லுவான் இதுக்கு பேர் தான் ஓவர் ரைடிங் கமிஷன் அப்போ ஓவர் ரைடிங் கமிஷன் இஸ் டு பி கிவன் என்ன ஆன் த எக்ஸஸ் குவாண்டம் அச்சா எக்ஸஸ் குவாண்டம் ஆஃப் சேல் மேட் பை கன்சைனி என்ன எனது எபோ இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் இன்வாய்ஸ் ப்
அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு நியூ ப்ராடக்டை நம்ம லான்ச் பண்ணுறோம் மார்க்கெட்டில் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ கூட கன்சைன் என்ன பண்ணுவான் அவன் போல்னஸ்ஸு அவனுடைய கெப்பாசிட்டி அவன் என்ன சொல்கிறது இந்த டைனமிக் ரோலை யூஸ் பண்ணி அவன் என்ன பண்ணுவான் நான் வித்துக்க ரோல் சார் நான் இந்த மார்க்கெட்டில் லான்ச் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த ரிஸ்க் எடுத்துக்குவான் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அவனுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஒரு பெரிய பர்சன்டேஜ் கொடுப்போம் அந்த கமிஷனுக்கு போயிடும் ஓவர் ரைடிங் கமிஷன் அப்போ மொத்தம் மூணு கமிஷன் இருக்குது நார்மல் கமிஷன் அப்படின்னா மினிமம் பர்சன்டேஜ் அதாவது இவ்வளோ சேல் பண்ணுறியா அதுக்கு சார் டென் பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் வாங்கிக்க இல்லை பத்து பர்சன்ட் வாங்கிக்க அப்படின்னு நார்மலாக கொடுக்குறது இதில் வந்து பேட் டிப்ஸ் வந்து யார் பொறுப்பு கன்சைனாக தான் பொறுப்பு கன்சைன் கிடையாது ஏன்னா அதை அவனுக்கு அதுக்குன்னு தனியாக பைசா கொடுக்கல ஆனால் டெலிகிரேட்டர் கமிஷனில் என்னென்னா பேட் டிப்ஸ் அவன் அண்டர்டேக் பண்ணிக்கிறான் எவ்வளோ கணம் திரும்பி வரலையோ அதை என் கமிஷனில் கழிச்சிக்கு சார் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ அதுக்கு ஒரு மேக்சிமம் பர்சன்டேஜ் கொடுப்போம் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ஏதோ ஒரு பர்சன்டேஜ் கொடுப்போம் அதுக்கு டெலிகிரேட்டர் கமிஷன் அப்போ கமிஷன் கிவன் ஃபார் அண்டர்டேக்கிங் பேட் டிப்ஸ் ஓவர் ரைட்டிங் கமிஷன் அப்படின்னா என்ன நியூலி லான்ச் ஆஃப் அதாவது லான்ச்சிங் ஆஃப் ஏ நியூ ப்ராடக்ட் இன் டு த மார்க்கெட்டு ஒரு மார்க்கெட்டுக்குள்ள இல்லாத ப்ராடக்டை புதுசாக கொண்டு போய் மார்க்கெட் பண்ணுறான் அப்படின்னா அதுக்கு கொடுக்குற கமிஷன் பேரும் ஓவர் ரைட்டிங் கமிஷன் இல்லை இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸை விட அதிகமாக அவன் கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணி மேக்சிமம் குவான்டிட்டி வித்து காட்டுறான்னா அந்த மேக்சிமம் அமௌண்ட் குவான்டம் அதில் ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் பெரிய அமௌண்ட் கொடுப்பான் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கொடுப்பான் அதுக்கு பேர் ஓவர் ரைட்டிங் கமிஷன் ஓகேவா